Hello everyone, I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire and today I am going to present a very unique topic that is the art of story writing. So let's unfold the art of story writing. Yes, okay, this topic will clarify your doubts about story writing and it will develop your imagination, it will develop your writing skill and you are going to write your story within few minutes. Okay, this is a trick for you. Let's wait for the trick and for the art of story writing, you must follow these five steps. The first step is exposition. What are the characters? What is the setting? And what is the conflict? Okay, next, rising action. Then your action will rise. As movies में जैसे कि आपने देखा होगा जब characters के बारे में पहले पता चल जाता है कौन hero है कौन हीरोइन है कौन एक्टर है एक्ट्रेस विलेन कौन है फिर हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं देन डिस्कस करते हैं कि वॉट वॉज द राइजिंग एक्शन वट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट किस बारे में वो काम हो रहा था किस बारे में स्टोरी किस तरफ जा रही थी उस तरफ ले जाएंगे देन वी विल रीच टू द क्लाइमेक्स और कहानी के एक मोड़ पर क्लाइमेक्स आता है जहां पर आपको इंतजार रहता है वॉट विल हैपन नेक्स्ट आगे क्या होगा ओके नेक्स्ट Then we talk about falling action. तब हम falling action के बारे में बात करेंगे and at last resolution के बारे में बात करेंगे What was the result? What was the end of this story? और उसे moral values से भी support करेंगे आपको moral teachings के बारे में भी बताएंगे So let's start our topic. That is the art of story writing. और ये इतना आसान है वीडियो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन देखोगे तो आप पक्का सीखोगे कि आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग होती क्या है वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिंग देर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सेटिंग या आपके एंड्रॉइड मोबाइल की या लैपटॉप की सेटिंग नहीं है ये सेटिंग है आपकी बैकग्राउंड की जब कोई स्टोरी होती है तो उसकी बैकग्राउंड भी अच्छी होना चाहिए तब वो स्टोरी हिट और सुपर हिट होती है तो क्या होता है सेटिंग में इट एनवॉल्व टाइम लोकेशन इसमें टाइम होता है लोकेशन होता है वेदर कंडीशन होती है सोशल कंडीशन होती है एटमोस्फियर ये सब चीजें दिखाई जाती हैं या शॉर्ट में कहें कि वेयर हाउ एंड वेन तीन चाबो तीन चीजों पर आपको वर्क करना था जो कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं आपकी स्टोरी में वो वेयर कहा हो रहे हैं इन द फॉरेस्ट इन अंट इन अ किंगडम वेन कब हो रहे हैं और कैसे हाउ दे आर डेवलपिंग and what was the background what were your conditions okay let's talk about characters characters ke bare mein baat karte hain characters kaise hote hain kabhi kabhi character is very dynamic in your, in your story aapki story mein character bahut dynamic hota hai superman batman iron man is tarike ke character bhi ho sakte hain aur character static bhi ho sakta hai a boy of a simple village okay A farmer in a village, such kind of characters भी आप ले सकते हैं और उसके अलावा फ्लैट कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं देन और बात करते हैं जो मेन टू कैरेक्टर्स का होना जरूरी है स्टोरी में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं वो क्या है प्रोटागनिस्ट प्रोटागनिस्ट कौन से होते हैं मेन कैरेक्टर्स योर एक्टर योर हीरो दैट इज योर प्रोटागनिस्ट और फिर बात करते हैं एंटागनिस्ट जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है विलेन जो अपोजिशन में आपका कैरेक्टर आप लाना चाहते हैं वो आपका एंटेगोनिस्ट होगा स्टोरी राइटिंग के लिए नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स योर कैरेक्टर्स कैन आल्सो बी क्रिएचर्स एनिमल्स एंड पीपल एस देयर इज अ जेंटलमैन अ लॉइन अ बॉय हु इज सिटिंग वेरी सैड डियर स्टूडेंट एज यू नो स्टोरीज आर ऑलवेज टोल्ड बाई थर्ड पर्सन स्टोरी कोई तीसरा व्यक्ति बताता है आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपकी स्टोरी में आने वाले प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन जैसा कि आप जानते हैं आई वी मी एस माई और सेकेंड पर्सन यू यू योर इनका यूज नहीं करना है आपको स्टोरी लिखते वक्त ही शी इट दे और उनके ऑब्जेक्टिव केसेस और उनके पजेसिव केसेस का यूज करना है यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड वाइल राइटिंग अ स्टोरी मोस्ट ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग स्टोरी आई वॉज गोइंग देन आई इज एप्लीकेबल फॉर यू नॉट फॉर द कैरेक्टर फॉर विच यू आर यूजिंग दैट प्रोनाउन डियर स्टूडेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 
यू मस्ट यूज पास टेंस इन योर स्टोरी राइटिंग क्योंकि ज्यादातर इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो होते हैं वो पास्ट के होते हैं तो आपको अगर प्रेजेंट में ये कंडीशन दी जाए कि यू मस्ट राइट द स्टोरी इन प्रेजेंट टेंस देन यू आर गोइंग टू राइट योर स्टोरी इन प्रेजेंट टेंस अदरवाइज यू विल यूज एंड यू विल राइट योर स्टोरी इन पास्ट टेंस पास्ट टेंस में ज्यादातर आपको पास्ट इंडिफिनिट और सिंपल पास्ट का यूज करना होता है जिसमें आप सिकेंड सिकेंड फॉर्म का यूज करते हैं जैसे दे आर लिव अ लॉइन इन अ फॉरेस्ट दे आर लिव अ फॉर्मर इन अ विलेज एक गांव में किसान रहता था स्टोरीज पास्ट इंडिफिनिट से ज्यादातर शुरू होती हैं और उसमें जिस टेंस का यूज होता है वो भी पास्ट इंडिफिनिट ही होता है लेकिन कभी कभी आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जैसे वो जंगल से गुजर रहा था ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट ही वॉज ट्राइंग टू डू दिस वो ये करने की कोशिश कर रहा था देन आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस वाजवर और आई का यूज करना है अगर उसी स्टोरी में आपको पास्ट के साथ कोई पास्ट की घटना याद आ जाती है जैसे ही रिमेंबर्ड उसने याद किया दैट ही हैड क्वालिफाइड द एग्जाम कि उसने वो एग्जाम क्वालिफाई किया था तब आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है इस स्टोरी में वॉट टू डू अब आपको क्या करना है जैसे दीज आर सम सिकेंड फॉर्म्स वॉन्टेड वो चाहता था लिव वो रहता था सेड उसने कहा ही थॉट उसने सोचा वेंट लाफ्ट अटैक स्टार्टेड रिमेंबर्ड तो ये वर्ब है जो ज्यादातर आपकी पास्ट टेंस की स्टोरी में यूज वेर एस वेन इट इज योर निगेटिव सेंटेंस यू आर गोइंग टू यूज ही डिड नॉट वॉन्ट ही डिड नॉट लीव ही डिड नॉट से ही डिड नॉट थिंक ही डिड नॉट गो ही डिड नॉट लॉफ ये भी आपको याद रखना है कि कहीं सेंटेंस निगेटिव तो नहीं बनाना पड़ गया तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है स्टोरी में अब स्टोरी स्टार्ट कैसे करना है जैसे देअर वॉज अ किंग अ रेबिट वॉज वाइट दे वर बेस्ट फ्रेंड इट वॉज स्टॉमी नाइट ये तूफानी तो रात थी पास्ट ऑफ पास्ट इज पास परफेक्ट आई ड्यू मैं जानता था दैट ही हैज फॉलन फ्रॉम अ ट्री ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड स्टोलेन अ लैम्प इसमें पास्ट के पास्ट के बारे में बताया गया सो वी आर यूजिंग हियर पास्ट परफेक्ट टेंस इन सम ऑफ द स्टोरीज जिसमें आपको कैरेक्टर खुद को रखना है तो आप आई का भी यूज कर सकते हैं जैसे कुछ स्टोरीज की स्टार्टिंग यहां पर दी गई है तो वंस देयर वॉज अ गर्ल हु लव टू प्ले एक लड़की थी जिसे खेलना बहुत पसंद था वंस अपॉन अ टाइम दे आर लीव द लॉइन इन फॉरेस्ट एक बार की बात है एक जंगल में एक शेर रहता था वन डे आई वॉज गोइंग टू मार्केट एन इंसिडेंट हैपन टू मी इट वॉज स्टॉमी नाइट एंड आई वॉज अलोन इन द हाउस ये तूफानी रात थी और मैं घर में अकेला था क्योंकि कुछ एग्जाम्स में स्टोरी सिचुएशन बेस्ड या कंडीशन बेस्ड दी हुई होती है जिसमें आपको खुद को करेक्टर मानना होता है तब आपको फर्स्ट पर्सन का भी और सेकेंड पर्सन का भी यूज कर सकते हैं स्टोरीज में अब इस वीडियो का वो पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए जिसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे वो वेट ये है कि स्टोरी राइटिंग का मैंने यहां पर एक फॉर्मेट डेवलप किया है जो आपकी स्टोरी राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम के पर्पज से या कंपिटेटिव एग्जाम के पर्पज से आपके लिए दैट मस्ट बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि बहुत अच्छे सेंटेंसेस का यूज किया है बस आपकी एडिटिंग की जरूरत है और आपकी इमेजिनेशन की जो इस स्टोरी को एक्सीलेंट बना देगी Dear student I have inbuilt all the components all the parts of a story writing in this format jo aapki story ko kafi acha bana sakte hain jaise once there lived kaun rehta tha a tiger a lion a farmer if he or she is having a name to aap yahan par naam likh sakte hain in a city forest village ye aapki background rehne wali hai background ke bare mein aur bhi aap bata sakte hain That, आप डे के बारे में बता रहे हैं प्लीजेंट डे ही शी वॉज वेरी पुअर इंटेलिजेंट रिच काइंड हर्टेड वो जो आपका मेन कैरेक्टर है वो किस तरीके का है काइंड हर्टेड है पुअर है इंटेलिजेंट है या ही वॉज वेरी डेंजरस ओके लॉइन है तो डेंजरस तो होगा तो वन डे वेन ही वॉज गोइंग जब वो जा रहा था ही सा ही हर्ड जैसे कि टेंथ क्लास में जो स्टोरी आती है वो सिचुएशन या कंडीशन बेस्ड होती है तो वहां पर एक कंडीशन दी हुई होती है कि कोई जा रहा है फॉरेस्ट से गुजर रहा है सीइंग देख करके ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम उसने उसको हेल्प करने का फैसला किया आप यहां पर अपने पास से और कई सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग बीइंग इंजर्ड ही कुड नॉट वॉक एनी मोर घायल होने के कारण घायल होने के बावजूद 
वो नहीं खड़ा हो सकता था और ज्यादा नहीं चल सकता था और भी सेंटेंसेस रीड करिए हैविंग फिनिश्ड टेकन उसे ले जाकर टू द हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले जाकर के या हैविंग हेल्प्ड हिम उसकी मदद करके सम मोर सेंटेंसेस वाइल असिस्टिंग हिम ही फाउंड द डीप वॉन्ट इन डिस्ट्रेस उसे तकलीफ में पाया उसके अंदर गहरा जख्म पाया तो ये आपके भी सेंटेंसेस हो सकते हैं आप अपनी तरफ से भी इसी तरीके के सेंटेंस डाल सकते हैं स्टोरी राइटिंग में नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट अब बॉल आपके कोर्ट में है कि आप कैसे आप यहां पर फाइव और सिक्स सेंटेंसेस मैंने लिख सकते हैं आप यहां पर टेन और ट्वेंटी सेंटेंसेस को भी एडिट करेंगे स्टोरी राइटिंग के लिए नीदर नॉर का यूज कर सकते हैं इधर और का अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ना ही वो ना ही मैं और ही वॉज सो ओवर जो आइड वो इतना खुश था ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ विदाउट थैंकिंग कि वो अपने आप को रोक ना सका मेरी मुझे थैंक किए बिना एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस उसने खुशी के साथ कहा ही वॉज ऑल्सो थैंकफुल टू गॉड दैट ही गेव हिम अ चांस टू हेल्प कि उसने उसे मौका दिया था हेल्प करने का तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस जोड़ते जाइए और स्टोरी बन अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस विदाउट थिंकिंग बिना सोचे सेंटेंसेस को कैसे बनाएं जैसे आपने सेंटेंस लिखा कि वंस दे आर लिव वहां रहता था भाई कौन रहता था कहां रहता था कब रहता था जैसे ही आप मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे या वाजवर आई के साथ लिखेंगे तो तुरंत आपके मन में सवाल आएगा कि ही लिव वो रहता था जैसे ही थॉट उसने सोचा वॉट क्या सोचा Lived, रहता था कौन रहता था वेयर कब रहता था कहां रहता था आपके मन में जो आपने मेन वर्ब आपको क्या करना है कि मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब की डिमांड को रख देना है बस रहता था कौन रहता था ही सॉ उसने देखा क्या देखा हुम किसे देखा आई सॉ ए मैन मैंने एक आदमी को देखा वॉट क्या देखा ही सॉ अ क्रो उसने एक क्रो देखा यू हैव रिटर्न ही सॉ अ क्रो उसने एक कौवा देखा कैसे देखा फ्लाइंग इन द स्काई आसमान में उड़ते हुए वेन यस्टरडे कल देखा तो आप क्या करिए मेन वर्ब रखिए मेन वर्ब के बाद आपको लग रहा है कि यहां पर ये वर्ड आना चाहिए वो वर्ड रख दीजिए उस वर्ड के बाद आपकी इमेजिनेशन खुद बताएगी कि इसके बाद क्या रखना है जैसे ही वॉज गोइंग वो जा रहा था ही वॉज गोइंग टू टेक बिस्किट वो बिस्किट लेने जा रहा था ही वॉज गोइंग टू प्ले वो खेलने जा रहा था यह भी हो सकता है कि he was going, वो कहा जा रहा था ही वॉज गोइंग टू मार्केट वो मार्केट जा रहा था अब इसके बाद और एडिट करना है कैसे जा रहा था बेयर फूटेड नंगे पैर जा रहा था हाउ कैसे जा रहा था वेन कब जा रहा था लास्ट संडे पिछले संडे को जा रहा था तो इस तरीके से सेंटेंसेस को एडिट करना बहुत आसान है मेन वर्ब रखिए टेंस का ख्याल रखना है उसके बाद मेन वर्ब की जो डिमांड है वो रखते जाइए और जो सेंटेंस आपको लगे कि आना चाहिए उसे रख दीजिए आपके सेंटेंस बन जाएंगे और स्टोरी भी परफेक्शन आई हैव गिवन हियर बिगनिंग ऑफ अ स्टोरी इसमें क्या करना है कि जैसे स्टोरी लेट्स राइट अ स्टोरी स्टोरी को आपको इंसिडेंट दे देते हैं कि कैसे स्टोरी को स्टार्ट करना है फिर उसके आगे की आपको लिखना होती है शी वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय ही ऑलवेज डिड हिज वर्क इन टाइम हिज पेरेंट्स एंड टीचर ऑलवेज प्रेज हिम फॉर हिज दिस हैबिट वंस ही वॉज असाइंड सम वर्क बाई दिज टीचर ऑन द वे टू होम ही कैप थिंकिंग अबाउट द वर्क सडनली ही अचानक उसने क्या किया अब स्टोरी को बनाते जाइए जैसा कि आपको पहले बताया गया है फ्रेंड्स देर आर सम मॉडल स्टोरीज फॉर यू ओके इफ यू वॉन्ट टू सी दीज स्टोरी यू कैन विजिट टू कमेंट बॉक्स एंड यू विल गेट लिंक देयर यू कैन डाउनलोड ऑल द स्लाइड्स एंड सी ऑल द स्लाइड्स फ्रॉम दैट लिंक ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर गेटिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल जे एन बी इंग्लिश एम्पायर थैंक यू वेरी